Przeszło pół roku po śmierci jego żony Ewy oraz menedżer artysty, wciąż toczą spór z istojącym po jego stronie. Ci ostatni udzielili niedawno wywiadu, żonie, w którym syna Krzysztofa Krawczyka. To było gorzej niż straszenie. Robili ze mnie człowieka, którym nie jestem. To były bardzo brzydkie rzeczy, bardzo przykre. Ja się bałem wyjść z domu. Zasłoniłem okna ze strachu, bo osoba, która dzwoniła, to był tak wielki człowiek, że mógłby futrynę rozwalić, mówił Krzysztof Igor Krawczyk. Jak dodał syn zmarłego muzyka, w ostatnich latach, ojciec miał go już nie rozpoznawać. Jak przekonywał, artysta rzekomo miał zmagać się z chorobami Parkinsona i Alzheimera. Nawet nie wiedziałem, co się działo z tatą i jak źle było z nim, bo jak się okazuje, on już około. 20 lat przed swoim odejściem miał chorobowe problemy, tłumaczył Krzysztof Junior. Parkinson pod koniec, ale i też a Alzheimer. Nie pamiętał. Wydawało mi się, że on na przyjęciach rodzinnych nie rozpoznaje mnie, przez nastawienie. Ale to już była choroba na wypowiedziane słowa postanowił stanowczo zareagować przyjaciel i menedżer, zmarłego artysty Andrzej Kosmala, który poświęcił tej sprawie obszerny wpis na Facebooku. Przez ostatnie lata Krzysztof mimo bólu fizycznego, kontuzja biodra, był niezwykle aktywny. Nagrał przez ostatnie 10 lat 9 płyt, każdej płycie towarzyszyła trasa promocyjna, wywiady dla radia, telewizji, prasy, zagrał setki koncertów, grał telewizje, sylwestrowe i inne, nakręcał teledyski do premierowych piosenek, a przede wszystkim nakręcił dla TVP film Całe moje życie, czytamy. A teraz jego syn Igor, który nie potrafił wsiąść w autobus podmiejski i go odwiedzić, o co miał żal do niego, do końca życia, opowiada bzdury o chorobie Alzheimera, która podobno nie pozwoliła ojcu sprawnie funkcjonować psychicznie, dodał Andrzej Kosmala. Andrzej Kosmala poradził ponadto synowi Krzysztofa Krawczyka, by ten przestał słuchać niektórych osób ze swojego otoczenia, człowieku, przestań ulegać potrzebom osób, które czekają na twój zachowek, który niewątpliwie otrzyma, że wyrokiem sprawiedliwego sądu zaświadczam jako człowiek pozostający w przyjaźni i współpracy z twoim ojcem przez 47 lat, że zachował sprawność umysłu do ostatnich chwil życia. Jest na to wielu świadków. Podkreślił Andrzej Kosmala. Menedżer Krzysztofa Krawczyka w swoim wpisie uderzył także w lidera trubadurów, Mariana Lichtmana. Twój opiekun Lichtman tak naprawdę nie wybaczył, nigdy twemu ojcu, że zrobił karierę poza trubadurami jego opieka nad tobą jest iluzoryczna i służy zaspokajaniu własnego egoizmu. Bardzo mi ciebie żal. Telefon od ciebie, odbiorę z ulgą. Podsumował Kosmala. Thank you.